السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن قتضى بهديهم إلى يوم الدين ما بعد بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا صاحب الوقت في جبهتي تهدني عليكم أغيظ بحكم نيابة أنكم كافها يا عين سواد كفيت حميم عين سين قاف حميت أمين يا رب السماء يا الله يا أهل بدر إنكم خص الله إياكم بمراتب عند الله فلقد أتينا بابكم رضي الله أنكم وخلص نابهم يا الله جتبهم بهمان الله سادتك العلمين المانيا سهودري سهودري الله سبحانه وتعالى نمر مجلس قبول جي مارا بطه آرم با رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگلو ده ورطم الله دعا كي جابت الله مجلس آي الله يتدكو مارا بطه آرم با رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگلو ده شفاعت نال آخرت اللي بكن مؤمنين اللهم مؤمن آتك اللهم الله هو البرد ترده بجاه نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ريم الله مؤمنين اللي بردة يودا يهتبهم بردانة پتة باغم مهانا إمام البوسوري رضي الله تعالى عنه الله في نود آرم برسول الله صلى الله عليه وسلم تنگلود نیرٹ ابڑتا سنگڑنگل بودی پچھا باغم انشاء اللہ نمکی وڑا چلے نوند معین الدین بینگلور آورڑے نعت شریف ادم نڈکا نوند ادکہ انشاء اللہ پٹن چورنگی سمیت نولیل تنے وڑے نڈکم ادھنڈے اڈائیل انرنڈ گائرنگل ماترم اورم پڑتی دعائی جید مچلہ گائرنگل ایک نڈکو انشاءاللہ اللہ حتر قبول جائی مارا وٹے دور گچ سمساری کان اللہ اپول ای سمیم اوبیوگ پڑتو ندو نیرتے آدیم انگلو مائی سمودی کے آئی اندن نلکہ آئی رنو ونگیلو نمڈا پریبانڈی دا توڑکم اللہ ویرو مدتو جورنا دلی شہشم ننگل اللہ ویرو یہ ماری کے اندن نوالر پردانا پتہ گائری مائد گنڈان یہ سمیت اپول یہ سمیم پرتیگم بیوگ پڑتو ندو اللہ تعالی ارحم آیا پردی فلم نمک اللہ ورکم نلکو مارا بٹی پریہ ملہ مؤمنی انگل وعید ورہ اندن سامیو اللہ سندر بو اللہ بردائیم باقی اندن نیت شریف باقی اندن اللہ ویرو اللہ مؤمنی انگل پرتیگم سر دیکھ والر برکت آنکا پتہ رجب المرجب اللہ سبحانہ و تعالی والر ادھیگم بہمانک گئیم اللہ ونڈ ماسم آئی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل نمہ پڑی پکی جید مبارک آیا ماسم یاتر جو دکانی لکن سمیم یلان گنڈم برکت آنکا پتہ سمیم اللہ تعالی جابت نلکو مارا وٹے پرتیگم ننگل آرائیک ندو نمڈ ای پڑلی ہوں इधर ने पहले सेरे वो वेरिना समय तो हमारे लतीफ साहिब अदने कुछ पारण्य पदन ने बालरे आदि कम परगोट उरी पुरादे ने माया महान मारुडे बाकी वैच्चा यंतो आसार रिगल नमक तक्कुवा ने लिखूं विद तिलोला नाल्ला वेरी येडम इधर नशिच्च पोंगा ने पांडे लंद मनसिला के गयूं इधर पुनरुद्धा ने नंजे इधर Idin deh cuttu bangat tu nalla oru, stabenya bum dorosung gairing orang kan nada kena tu undu, yendu nammu deh, priya pata pravartagan maru nartgaru maru jicu undu, 
ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളുമായി ആ കാര്യം പങ്കുവെച്ചു വേണം നമുക്കിവിടെ ഈ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും നല്ല ഗൗരവത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കണം മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖുൽ ബുഖാരി റദ്ദസല്ലാഹു സ്വറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാനവരുകൾ സഞ്ചരിച്ച് എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും മദ്രസകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയമായ ഒരു നോട്ടവും ആത്മീയമായ ഒരു മതതും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇൻഷാ അല്ല പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നല്ലതുപോലെ സഹായിച്ച മോമിനിയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ വാദവ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തുടങ്ങിയ അലി ബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കളുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും ജീവിതകാലത്ത് അവരൊരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ ഷാറുകളായി ഇത്തരം പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും പടുത്തുയർത്തിയതിന്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും നാം നിലനിർത്തുന്നത് ജീവിതകാലത്ത് വളരെ പ്രയാസം നേരിട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തിനുഹയുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്നു ചെല്ലുകയല്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഈ ബാക്കി പത്രം നാം ഏറ്റെടുത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു നാളെ ആഹൃത്തിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ച ഒന്നും മറുപടി പറയാൻ സാധ്യല്ല കാരണം എന്താ പറയോ സ്വഹാപത്തിന്റെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാലത്തല്ല അവരൊന്നും ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് മസ്ജിദുൽ ഖുബാവും മസ്ജിദുൽ നബവിയും തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പള്ളികളും സമുച്ചയങ്ങളും ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് ആരംഭ റസൂൽ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫാത്തിമാബി വറലി അള്ളാഹു താലിഹയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ അലിയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആരംഭ റസൂറുദായി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ മുത്തനബി ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ല എന്നെ പുതിയ പ്ലൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അലിയായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഞാൻ തന്ന കോട്ട ഇവിടെ ആ കോട്ട എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ എന്നാ പിന്നെ വേഗം അത് വിറ്റതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അള്ളാഹു നാനൂറ്റി എഴുപത് ദീർഘമിന് ആ കോട്ട് വാങ്ങി ആ പൈസ കേട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വീട്ടിലേക്കുള്ള പാത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആ നാനൂറ്റി എഴുപത് ദൃഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭ റസൂൽ തങ്ങൾ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹു തങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ അച്ച വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് ആ കല്യാണം കഴിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാബി വറുതി അള്ളാഹു താല അനഹ ആരംഭ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അലി റുദി അള്ളാഹു തങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ആരംഭ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി സ്വന്തം പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കരയുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് പോറ്റിയ പിതാവിന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പോറ്റിയ ഉമ്മയുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് ആ നെറ്റിത്തടത്തൊരു ചുംബനം നൽകി കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്ന രംഗം ഏത് പെണ്ണിനും ഏത് ആണിനും അനുഭവമാണെങ്കിൽ ആരംഭ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമാഹു താല അനുഹ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മുഖം നോക്കി കരയാൻ പാവപ്പെട്ട ഫാത്തിമാബിക്ക് ഉമ്മയില്ലാത്ത കാലം ഉമ്മയുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് വേജാറായി കരയാൻ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സന്തോഷത്തിന് ഒരു ചുടുചുമ്പനം വെക്കാൻ ഉമ്മയില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാത്തിമാബിവി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആരംഭ റസൂൽ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അലിയായ തങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അലിയായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഫാത്തിമാവിനോട് സംസാരിക്കരുത് തുടരുത് ഫാത്തിമാണ്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തുടരുത് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ പിന്നാലെ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരംഭ റസൂൽ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അലിയായ തങ്ങളും ഫാത്തിമാവിയും അലിയായ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരംഭ റസൂൽ തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെത്തി രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മോളായ പ്രിയപ്പെട്ട ഏക മകളായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പുള്ള മക്കളൊക്കെ നേരത്തെ പിരിഞ്ഞു
വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു ആയു ചെയ്തു കൊടുത്തു ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീവി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ആ വെള്ളത്തിൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ മന്ത്രി ചൂതി ആ വെള്ളം ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നിറുന്തലയിലും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തും അലിയാരി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തും നിറുന്തലയിലും തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു കുടഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉപദേശം കൊടുത്ത് അരിയാരെ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പൊന്നാര പൂവായ പൊന്നുമോള് ബേബി ഫാത്തിമയത പൊട്ടുന്നു പൊട്ടിക്കരയുന്നു വിളിക്കുന്നു എനിക്കുമ്മയില്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് കൊച്ചനുജന്മാരില്ലാത്ത പ്രയാസം നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയാണെങ്കിലോ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു എന്റെ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു ഒരു സന്തോഷം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങളില്ലാതെ എന്നിക്കാലം വരെ പൂറ്റി വളർത്തിയ ബാപ്പയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളും ഇവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ടേച്ച് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മോള് ഫാത്തിമാ ബീവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മോളെ നല്ല ആലിമായ നല്ല പണ്ഡിതനായ സ്വഹാബീവര്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ തക്കുവയുള്ള നല്ല ഒരാളെ കൂടെയല്ലയോ മകൾക്ക് വിവാഹം കെട്ടിച്ചു തന്നത് ടെൻഷൻ അടിക്കല്ല ഫാത്തിമാ മകള് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളും അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി ഉമ്മ കാണാനില്ലാത്ത കല്യാണം അനുജന്മാർ കാണാനില്ലാത്ത കല്യാണം ഉപ്പയും ബാപ്പയും കൂടാത്ത കല്യാണം സങ്കടത്തോടെ റസൂറുള്ള പടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അലീബിന് അബി താലിബ് തങ്ങൾ ഫാത്തിമാ ബിബിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഫാത്തിമ കരയുന്നത് ഉപ്പ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി ആശീർവാദം തന്നിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ സന്തോഷത്തിന് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കമ്പിളി വസ്ത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ ഫാത്തിമാവി കൊടുത്തയച്ചു ഇരിക്കട്ടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ രൂപത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരേ ഒരു പ്രയാസം മാത്രമേ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്ത് പ്രയാസം ഫാത്തിമാവി ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയാ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പോയി വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് ആ ഒരു സങ്കടം സ്വഹാപത്തിനോട് എപ്പോഴും പറയും എന്റെ മകളൊന്ന് പോയി കണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരത്താണല്ലോ മകള് നിൽക്കുന്നത് അലിയാരി തങ്ങളുടെ കൂടെ ആ ഒരു പ്രയാസം റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങളുടെ വീടുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത വീടുള്ള സ്വഹാബിയാണ് മഹാനവറുകളെ പണി എന്തറിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഖ്യനികൾ മനസ്സിലാക്കണം പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനും പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി എന്താ പറഞ്ഞാൽ സൂലുള്ളായി തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഭാര്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ സൂലായി തങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഭാര്യനെ വീട് വേണം അപ്പൊ ഹാരിത്തങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് അപ്പുറം മാറിക്കും ഈ വീട് വിട്ടു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വേറൊരു ഭാര്യയും കൂടി വരും ഹാരിസ് ദുബിനുള്ളവനും ആ വീട് വിട്ടു കൊടുക്കും ഉപ്പർ കുറച്ച് അപ്പുറം പോകും അങ്ങനെ ഹാരിസ് ദുബിനുള്ളവനും മുത്തുനബിയുടെ ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയും വീട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചാക്കി കൊടുത്ത് ഉപ്പർ കുറേ അങ്ങ് ദൂരത്തിൽ പോയി ഇനി കുറച്ചൊരൽപ്പം ദൂരം നിൽക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിസു അവിടെ നിന്നാണ് റസൂലായി തങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഒക്കെ സ്ഥലവും വീടും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക അവസാനം റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഹാരിസു ബിൻ ഒമാൻ അല്ലേ ഇത്രയും സമയം അവിടുത്തെ വീട് മാറി മാറി തന്നത് മൂപ്പരോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ റസൂലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് സ്വഹാബത്ത് ഇനിയും ഹാരിസു ബിൻ ഒമാനോട് എനിക്ക് വീട് മാറി തരണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല എന്റെ മകള് ദൂരത്തുള്ള ഒരു പ്രയാസം മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഉണ്ട് ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞു നേരെ ഓടി വന്നു ഏ നമ്മളാണെങ്കിലോ ആ ഇന്ന് ആചാര്യ നമ്മളെ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് കാണും മറ്റും മുങ്ങുക മൂപ്പറ കല്യാണത്തിന് പത്ത് മണിക്കാ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്ക് വരും മൂപ്പർ ഇപ്പുറത്തെ വരുന്ന അപ്പുറത്തേ പോകും ഹാരിസ് ഈ വിഷയം എവിടുന്നോ കേട്ടിട്ട് നേരെ ഓടി പോയി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മുത്തുനബിയെ ഫാത്തിമ ബിബിന്റെ വീട് ദൂരത്തല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു റുപ്യ കുറച്ച് തരാന്നല്ല
ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട് കുറച്ച് ദൂരത്തല്ലേ മുത്ത് നബിയെ അവിടത്തേക്ക് മോളെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എത്ര ദൂരം പോണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട് മാറി തരും വീട്ടിൽ റസൂർലായി തങ്ങൾ മോളെ കൊണ്ടരി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം ും <laughs> അത് എനിക്കുള്ളതല്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ ഞാൻ സമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ പക്ഷേ അതാർക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനും അവിടുത്തെ റസൂലായ അവിടുത്തെ നബിയായ അങ്ങക്കാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തും എന്റെ വീടും അവിടുത്തേക്ക് എഴുതി തരുന്നു ും മരണം വരെ നീങ്ങിട്ടില്ലാന്ന അറിയുങ്ങള് എന്തൊരു മഹത്വമുള്ള സംഭവം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു അര മീറ്റർ വിട്ടു കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചായിട്ട് കൊണ്ടേ വരും എന്നിട്ട് മതിൽ നട്ട് മുട്ടുകയും ചെയ്യും അത് നന്നാക്കി അവസാനം ആ കൊടുക്കുന്ന സെന്റിന്റെ പൈസ ആയിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു എത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്ന അറിയോ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ അറിയോ ആരംഭ റസൂൾ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ഓർമ്മയുള്ള ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മൊമ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് അല്ല തന്ന സമ്പത്ത് ഏ സാർ അതിനേനും പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല ആൾക്കാരാ നല്ല നിയത്ത് വെച്ചോ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കണ്ട നാളെ ആ ഹൃത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ശതമാനം ഏറ്റെടുക്കണം ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഭൂമി എന്നും നിലനിൽക്കുമല്ലോ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ദിവസവും സുജൂതൊക്കെ ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സെന്റിന്റെ പൈസ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്താൽ നാളെ ആഹാരത്തിലേക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒന്ന് സദസ്സുകൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ബിസ്മില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിക്കും മുഹമ്മദ് ആ ഉറക്കൊരു നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ എന്റെ പെരക്കൊക്കെ ഒന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ മദീനത്ത് ഒരു കിതാബ് കിട്ടി നല്ല അടിപൊളി കിതാബ് അതിൽ കണ്ടൊരു സംഭവം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞ ആരാ കൊടുക്കാതിരിക്ക ആരാ കൊടുക്കാതിരിക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനെയും കുട്ടി മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് വന്നതിനെന്തേനും മോനെ പറയാ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ തൊപ്പിട്ടുണ്ട് മക്കത്ത് നിന്ന് മതി എന്തൊക്കെ റസൂലായി തങ്ങൾ സ്വഹാപത്ത് വന്നതിന് എന്താ പറയാ എന്ത് വന്നെന്ന് പറയാ അപ്പാടുക്ക് കുഞ്ഞു മാർസി പോയില്ലേ ആർക്കറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറിയാറി
എത്ര അല്ലേ അള്ളാഹു താല നന്നാക്കി തരട്ടെ എത്രയോ നല്ല നല്ല മൊമിനുകളുണ്ട് ഈമാനുള്ള മൊമിനുകൾ അള്ളാഹു ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ മക്കത്ത് നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെയും കൂട്ടി മദീനത്തേക്ക് പുറപ്പെടും ഏതാ ഇപ്പൊ ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ ഏതാ പഠിച്ചോനെ ബസ് ടോയ്ലറ്റ് അടക്കമുള്ള ബസ് നിങ്ങൾ നെട്ടിപ്പോണ്ട ടോയ്ലറ്റ് അടക്കമുള്ള ബസ് അഫ്സലക്ക് എന്റെ കൂടെ വന്ന് ഉമ്മർക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടതാ എ സി ബസ് മക്കത്ത് മദീനത്തേക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ദൂരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് എത്തിപ്പോ ആ സൗകര്യം ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്നാൽ തന്നെയും പോരാ ആരംഭ റസൂലുതായി തങ്ങളെ കാലത്ത് ഒട്ടക പുറത്ത് കയറിയിട്ട് പോകുന്നതിന് മിനിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കൊടുക്കണം സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ എവിടെയും ആയിപ്പോലെ അത് വലിയ വർക്കത്തുണ്ടാവും ആ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറിയിട്ട് റസൂൽ നായി തങ്ങളും സ്വഹാപത്തും പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത തണുപ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാപത്ത് മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ മക്കത്ത് നിന്ന് മദീന്തിക്ക് വരിക ഈ വിവരം മദീന നിവാസികൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെത്തും നാളെ എത്തും ഇന്നെത്തും നാളെ എത്തും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അന്ന് പേപ്പർ ഇല്ല വാട്സപ്പും കുലുമാലോ അവിതാക്കന്റെ അവലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് അറിയാനാണ് സന്ദേശം ഓരോരുത്തർ ഇന്ന് എത്തും നാളെ എത്തും ഇങ്ങനെ മദീനത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കും വൈകുന്നേരത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകും രാവിലെ വരും വൈകുന്നേരത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ കാത്തു നിന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാൻ ഒരു ജൂതം വിളിച്ചു പറയുന്നു കേടോ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നങ്ങ് പറഞ്ഞു പാടിച്ചോനെ എവിടുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് കുബാ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് മദീനത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കുബാ പട്ടണം ആ കുബാ പട്ടണത്തിൽ ഹബീബായ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നു ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കൂടെ സ്വഹാബത്തും വന്നു ഈ എല്ലാ മുമിനികളും ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് മദീന നിവാസികൾ അവരെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക എല്ലാ മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് റബിയുലവൽ എട്ടിന് ഏകദേശം ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ കുബാ പട്ടണത്തിലെത്തി തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ റബി ലവൽ എട്ടിന് കുബാ പട്ടണത്തിലെത്തി എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധി ഇവിടെ ഒരു പള്ളി എടുക്കണോ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പള്ളി എടുത്തു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദ് ഉൽ കുബാ ഖുർആനിൽ മസ്ജിദ് ഉത്തഖുവ എന്ന പേരിലും ആ പള്ളിയെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നു ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്ത് സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു ഉമ്മർ ചെയ്ത പ്രതിഫലാണ് പുരുഷന്മാർ കേട്ടോ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയും പറ്റൂല അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ നാല് ദിവസം കുബാ പട്ടണത്തിൽ താമസിച്ചു അവിടെ പള്ളിന്റെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ പണി ഉഷാറായിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് നാല് ദിവസം അവിടെ നിന്നു പിന്നെ എവിടത്തേക്കാ പോണ്ടത് മദീനത്തേക്കാ പോണ്ടത് എവിടേക്കാ പോണ്ടത് മദീനയിലേക്കാ പോണ്ടത് കുബാ പട്ടണത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള അഹിലു ബൈത്തിനെയും കുടുംബക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളും സുദ്ദീഖുലക്കു വ്രതങ്ങളും മറ്റു സ്വഹാബത്തും നേരെ മദീന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് എന്തേ ചെയ്യുന്നറിയോ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരവരെ വീട് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലൊന്ന് കയറി കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി കിട്ടുക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി കിട്ടുക കുബാ പട്ടണം മുതൽ മദീന പട്ടണം വരെയുള്ള എല്ലാ ടൗണും അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പൊടിയും ഇല്ലാതെ റസൂർ ഉള്ളായി തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരിക അങ്ങനെ ഒട്ടകമല്ല കുതിച്ചു കുതിച്ച് വരികയാണ് സുഹാബത്ത് മുഴുവനും വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചു ഏതാ വീട് രണ്ട് മീറ്റർ മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈതപ്പനയോട് കെട്ടിയ വീട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാത്തു നിന്നു ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സനീയത്തിൽ വിദായിന്റെ ബൗണ്ടറി എത്തുമ്പോ ഇന്നും അവിടെ കാണ വലിയ ഗേറ്റ് ആ ഗേറ്റിന്റെ പേരാണ് ഹിജറ ഗേറ്റ് മുത്തിനബിയെ സ്വഹാബത്ത് സ്വീകരിച്ച മണ്ണ് അവിടെ വലിയ ഗേറ്റ് ഇപ്പൊ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക അവിടെ വെച്ച് സ്വീകരിക്കലും അതിനിടക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്വഹാബത്ത് മെല്ലെ പോയിട്ട് കുതിരന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറിക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു എന്തിനാത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യ കേട്ടിടും പോലെ മൂക്കിന്റെ കയറിങ്ങ് പിടിച്ചു വലിച്ചു ആരംഭ റസൂലായി തങ്ങളൊന്നും തൊട
കള്ളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മാഷാള്ള ഇഷ്ടല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കണോ സ്വഹാബത്തല്ലും യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന ക്ഷീണത്തില അവിടുന്ന് റസൂൽദാ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അബൂ തൽഹയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് എടുക്കണം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഈ സ്ഥലം ആര സ്ഥലാണ് ഒരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ രണ്ട് യത്തീമക്കളെ സ്ഥലമാണത് രണ്ട് യത്തീം കുട്ടികളെ സ്ഥലമാണ് ആ ചെറിയ മക്കൾ പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലോ ഞങ്ങളാ സ്ഥലം സൗജന്യമായി തന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ആരംഭ റസൂള്ളായി തങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മുഖമുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന മുഖം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലായി തങ്ങളെ മുഖം പോകുന്നത് ഇത്രയും സ്ഥലം വാങ്ങണം എന്ത് ചെയ്യും പഠിച്ചവനെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെ വാങ്ങാനാണ് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാനാണ് എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനാണ് ആ സമയത്താണ് അബൂബക്കർ സുദീഖ തങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പട്ടണത്തിൽ എന്റെ മക്കളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്റെ മക്കളും ഭാര്യ അവരൊക്കെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുബാ പട്ടണത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് മകള് സയ്യിദുനാബിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയായ അസ്മാ ബീവിയായ മകളോട് പറഞ്ഞു മോളെ മക്കത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ റസൂളായി തങ്ങളെ കൂടെ ഹിജറ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പറകിൽ വന്നോളി എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും പ്രസവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അയ്യായിരം ദുർഹംസ് അവിടെ വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ അസ്മാ ബീവിന്റെ മടിത്തട്ടില് കോന്തലയുടെ ഭാഗത്ത് കെട്ടിക്കൊടുത്തു അയ്യായിരം ദുർഹംസ് അപ്പൊ മകള് വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും മകള് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത് എന്ന് മനക്ക് മനസ്സിലാക്കി സുദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ റസൂറുള്ള തങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാതെ ഒരറ്റ ഓട്ടം കുമാ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി പോയിട്ട് വിളിച്ചു മോളെ അസ്മാ അസ്മാ ബീവിയെ വിളിക്കുന്നു മോളെ അസ്മാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മോളെ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പള്ളിക്ക് ഒരു സ്ഥലം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പൈസ ഇല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് എന്റെ മകൾക്ക് പ്രസവം ണ്ടി ഞാൻ തന്ന ഒരു അയ്യായിരം ദുർഹംസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അല്ല തോന്നിപ്പിച്ചു തന്നു മോളെ പ്രസവം റാഹത്തായി നടക്കും പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയ്യായിരം ദുർഹംസ് ആരംഭ റസൂലായി തങ്ങ് കൊടുക്കാൻ ഉപ്പാന കയ്യിൽ സന്തോഷത്തോടെ എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ സുദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ കണ്ണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയി അയ്യായിരം ദുർഹംസിന്റെ കെട്ടുമായി സുദീഖ് തങ്ങളോടൊന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ അവർ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൈസ കൊടുത്ത് സ്വന്തം ഹലാലായ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഭൂമിയിലെ ആ മഹാനവറുകൾ ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ആരാന്റെ സ്ഥലത്തല്ല മധുഹറിന്റെ സ്ഥലത്തല്ല മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാ ആ സ്നേഹം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നടക്കും ഭാര്യക്ക് എടുത്തു വെച്ച പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കും കുറിക്ക് കൊടുക്കാൻ എടുത്തു വെച്ച പൈസ നമ്മൾ എടുക്കും പ്രസവത്തിന് എടുത്തു വെച്ച പൈസ നമ്മൾ എടുക്കും അങ്ങനെ പടുത്തുറത്തിയായി സ്ലാം അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന പള്ളികളും കോമ്പൗണ്ടുകളും ഇത് മതവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വലിയ കേന്ദ്രമായി വളരണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു
അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മാ ബീവി പ്രസവിച്ചു കേട്ടോ അത് വേറെ കഥയാണ് അസ്മാ ബീവി പ്രസവിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം റസൂലി തങ്ങളെ സഹായിച്ചവരാണ് അൻസാറുകൾ മദീനത്തെ അൻസാറുകൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കുട്ടി പ്രസവിച്ച കുട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മാ ബീയുടെ മകനാണ് അതാണ് അറിയപ്പെട്ട സൈദിന ആ മോനാണ് മദീനയിൽ ആദ്യത്തെ അൻസാറിൽപ്പെട്ട പ്രസവിച്ച കുട്ടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹ് ഹൈബാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളത് ഇല്ലത്തിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഈ പള്ളിയുടെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലപോലെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു ആഹൃത്തി സഹായിക്കും അള്ളാഹു തട്ടൂല അള്ളാഹു തട്ടൂല നമ്മളൊരായിരോ രണ്ടായിരം മാസത്തിൽ കൊടുത്തോളി ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തോളി ഒരു മൂവായിരം കിട്ടാൻ കൊടുത്തോളി ഇടക്കിടക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും അങ്ങനെ കൊടുത്തോളി പള്ളിന്റെ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു ആഹൃത്തി തരാതിരിക്കോ നല്ല നീയത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചോ ആ സുദ്ധിക്കളൊക്കെ വ്രതങ്ങളെയും നാളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരാള് പറയോ ഒരു സെന്റ് ഭൂമി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കും ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് ആകെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഈ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദിച്ചു നിൽക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കും ഒന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം സെന്റിന് വരുന്ന ഭൂമിയുണ്ട് ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം അവിടെ അടിപൊളി ബിൽഡിംഗ് എടുത്താൽ നല്ല കച്ചവടം നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാളെ തന്നെ കൊടുക്കൂല മോന്റെ വക അലഹമുല്ല എന്താ മോനെ പേര് നല്ല പേരുണ്ടെന്ന് തുടങ്ങട്ടെ അലഹമുല്ല മുഹമ്മദ് നമ്മൾ നാമി പറയണേ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അടിപൊളി ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങിയ നല്ല കച്ചവടം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ തന്നെ വാങ്ങിയില്ലേ നമ്മൾ ഭാര്യന്റെ മക്കളൊക്കെ പൊന്നി വിറ്റിട്ട് വാങ്ങിയില്ലേ ലോൺ എടുത്തിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിയില്ലേ ബാഹു കാക്കട്ടെ ഇത് ആരംഭ റസൂൽ തങ്ങൾക്ക് നാളെ കാണാനും സന്തോഷത്തോട് കൊടുക്കാനും കബറിൽ കടക്കുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു താല അതേ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ചെയ്ത അമലി അവർക്ക് നാളെ ഖബർ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം മുഹമ്മദിനും അവരെ കുടുംബത്തിലും നീ ബർക്കത്താക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വതക്കയായി കബൂല് ചെയ്യണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന് നീ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു കഴിവും നീ തന്നിട്ടില്ല റഹ്മാനെ ശുദ്ധിക്കുള്ള കുമർദകൾ ഈമാനിന്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന പൊന്നുമോൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പാടത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലോ ഒരു പൈസ പോലും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാതെ മരുന്നിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പിരിക്കാനുള്ള വിരിപ്പിന് വേണ്ടി പോലും ഒരു ദുർഹംസ് മാറ്റി വെക്കാതെ അയ്യായിരം ദുർഹംസും കെട്ടോടെടുത്തു കൊടുത്ത അസ്മാ ബീവിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരെയും ഞങ്ങളുമ്മമാരെയും നീപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മുഹമ്മദിന്റെ എല്ലാ ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഹലാലായ ബറക്ക ഒരാളും രക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത കബുർ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ദാനം നൽകുന്ന ഭൂമിയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിലെന്ത് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ചോരാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ കബുറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് മിസ്കീമാരാണ് നിന്റെ വീടിന് വേണ്ടി നിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ സെന്റ് ഭൂമികൾ നീ അവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നൽകുന്നു ആരാണെന്ന് നിലക്കറിയാം അവർക്ക് നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ പാപങ്ങൾ അതേ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
ഈമാനിന്റെ പവർ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പൈസ എല്ലാം ബാക്കി വെച്ചു പോകുന്നൊരു ദിവസം വീട് ബാക്കി വെച്ചു പോകുന്നൊരു ദിവസം കുടുംബങ്ങളെ ബാക്കി വെച്ചു പോകുന്നൊരു ദിവസം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നും മക്കളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരു സഭയം അള്ളാഹുവേ ഈ കൊടുക്കുന്നൊരു സെന്റ് ഭൂമിയെങ്കിലും നാളെ കബറിലേക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അവർക്ക് ജാരിയായ സ്വതക്കയായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ശാന്തമായി കബറിൽ കടക്കുവാനും ബർസഹിയായ ലോകത്ത് സന്തോഷം ലഭിക്കുവാനും അതിന്റെ വഴികളെ മുഴുവനും നീ തുറക്കണേ സഹോദരങ്ങളും രണ്ട് സെന്റ് റഹ്മാനായ റബ്ബെ സാധുക്കളായ പാപികളായ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ ലത്തീഫും അവരെ സഹോദരങ്ങളും രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ദുവാഴ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരക്കാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ നീ കഴിവ് തന്നിട്ടില്ല റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട ഭൂമിയങ്ങൾ റജബ് മാസത്തിന്റെ രാത്രി മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ പേരിൽ മധു ചെല്ലിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അവരെയും കുടുംബത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ അവരെ മുഴുവൻ ഹൈറായ ബിസിനസ്സിനും പറക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു രോഗവും നീ കൊടുക്കരുത് റഹ്മാനെ ഏത് പ്രയാസഘട്ടത്തിലും വിഷമഘട്ടത്തിലും ഈ ജാലിയായ സ്വതക്കയുടെ കാരണം കൊണ്ട് നീ സ്വലാമത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എത്രയാണ് രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും എം എ യൂസഫ് അലി സാർ പോലും ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മയുടെ രോഗം ശിഫയാക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മൗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ ലുലൂസന്റെറും എഴുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോ അടിയറ വെച്ച് പറഞ്ഞത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ സമ്പത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ആത്മാവിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മായുടെ മുഖത്ത് ചുടുചൊമ്പനും വെച്ച് പൊട്ടിക്കരന്റെ ഒരു പാഠമാണെങ്കിൽ ക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ആഹരത്തിൽ ഫലം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വതക്ക മുഴുവനും ആഹരത്തിലേക്കുള്ള ഫതക്കയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ റജബുൽ മുറജബീങ്ങളായ നാൽപ്പത് മഹാന്മാരുണ്ട് ഈ മാസമെന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ ഞമത്തും ബറക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഏഴാമത്താള് സ്വലാത്തുള്ള <laughs> 
അവരെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു സുല്ലി അല സീദിന മുഹമ്മദ് ആരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ബിസ്മില്ല ഒന്ന് പറയും അള്ളാഹു സുല്ലി അല സീദിന മുഹമ്മദ് നല്ല റാഹത്തിൽ നമുക്ക് ദുആർക്കാൽ റജബിന്റെ രാത്രി അല്ലേ അള്ളാഹ് തട്ടിക്കളി ഇത് എപ്പോ ഉണ്ടാവട്ടോ ഈ ഭൂമി ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവാ അള്ളാഹു അക്ബർ പഠിച്ചോ നമ്മൾ സുദ്ദീഖ് സഖാഫി ഉസ്താദ് ഒരു സെന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം ഉസ്താദന്മാരുടെ ശമ്പളമൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ അത് ഈ മാനിന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി രണ്ടാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചോളി സുദ്ദീഖ് സഖാഫി കൊണ്ട് ദുരുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടാൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോളി അള്ളാഹു വർക്കത്ത് വരുമ്പോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂല് ചെയ്യണേ അല്ലാ ും <laughs> ും <laughs> <laughs> പത്താമത്തെ ഒരാളും കൂടി വേണം ആരംഭ സുഖം മധുരമില്ലുമ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു വെച്ചോളി ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കയ്യിലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കുക രണ്ടാൾ കൂടി അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കും സ്ത്രീകളെ വാർത്താനുണ്ടോ മനെ ഉമ്മമാരോട് പറയണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അലൈക്കയാറ സൂലല്ല 
നദവീല പാസിലെ ഇമ്പപ്പൂവായ പുത്ത് പോലെ സയ്യദാലവി പ്രതിയല്ല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഹാജാ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ആണ്ടു ആണല്ലോ ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ആണ്ടാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഇമാമിങ്ങൾ ആണ്ടു കണക്കുന്ന മാസാണ് അള്ളാഹു വർഗത്തിയിട്ട് ഒരു സഹോദരി നല്ല സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം അതുപോലെ ആ കുട്ടിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു സഹോദരി ഒരു സെന്റ് അലഹമില്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അബൂല് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ പറഞ്ഞ സഹോദരരും സഹോദരികളും സ്വർണം കൊടുത്തയച്ച ഉമ്മയും അവര് പേരും നാടും എല്ലാം നിലക്കറിയാം അള്ളാഹുവേജിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റജബ് മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൈറും പറക്കത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ത് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടാണോ അവർ സഹായിക്കുന്നത് മുഴുവരും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ പ്രയാസങ്ങളെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ രോഗങ്ങളെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലോ അവരെ സഹോദരങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലോ അള്ളാഹുവേ ഷബീറും അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞവരും ഈ സഹോദരികളും അവരെ മുഴുവൻ നിഖില മേഖലകളിലും ഫത്തുഹുനി തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലോ രോഗം ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ മാര് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അസ്മാൽ ബീ വർദ്ധി അള്ളാഹു അനുഹയുടെ കൂടെ സുഖലോൽഗ സ്വർഗത്തിൽ നീ ചേർക്കണേ അല്ലാ ഈ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഷഫായത്തിന്റെ അഹിലുകാരിൽ പെടുത്തടേ അല്ലാ ഹൗദുൽ കൗസുലിന്റെ അഹിലുകാരിൽ പെടുത്തടേ അല്ലാ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീമും ഇന്നറിയും വേഗത്തിൽ കടക്കാൻ അവർക്ക് നമുക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനോട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ദുബായിൽ നിന്ന് മൊയിനുദ്ദീനും സ്വാലിഹും രണ്ടാളും കൂടെ ഒരു സെന്റ് അലഹമില്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ നീ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ പ്രയാസങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ ഫത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ ജോലിയിൽ മറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മാനിന് പവർ കൂട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹിതായത്ത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ മക്കളെ സ്വാലിഹീകളെ വിവാഹം കഴിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഹൈറായ ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ സർവ സഹറിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാന് കാമിലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഏത് പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലും നീ മജിലുസിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സഹായം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവിന്റെ വേളയിലും കൊടുക്കുന്ന ജാരിയായ സ്വതക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സഹില് നൽകണേ അള്ളാ ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് അതിനിടക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തരൂന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ സമയം വെറുതെ കളയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അല്ല ഇതൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ആക്രമ ബാക്കിയുണ്ട് നേത്തും ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരക്കല്ലേ മുസ്തഫ മരിച്ച മകളുടെ പേരിൽ അരസെന്റ് അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ 
പർശുവനെ ആ മോളാടെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ബാപ്പ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വലിയൊരു സ്വതക്കയാണല്ലോ ജാരിയായ സ്വതക്കയായി നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ കബറിലേക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ മകളെ ഈ സെക്കൻഡ് വെച്ച് ബാപ്പയുടെ സ്വതക്കാരാണോ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ സന്തോഷം ബാപ്പയിലും കുടുംബങ്ങളിലും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു പ്രയാസവും ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആ പൊന്നുമോൾ ഈ സ്വതക്കയുടെ കാരണം പറഞ്ഞ് ബാപ്പയുടെ കുടുംബത്തിന് കൈപിടി സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റ നീ കാരണമായ സ്വതക്കയാക്കണേ അള്ളാഹ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയത് അരസന്റിന്റെ ആൾക്കാർ കുറെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ അരസന്റിന്റെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ അവര് നമ്മളെ സംഘാടകർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ പേരെഴുതുക എന്നിടയ്ക്ക് ഞാൻ ദുവാരക്കും എന്റെ എല്ലാ സദസ്സിലും ദുവാരക്കും ഓർമ്മയുള്ള എല്ലാ സദസ്സിലും രണ്ടായിരം രൂപ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഇട്ട് അതൊക്കെ ദുവാ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയണോ ആ സംഘാടകർ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കും അതുപോലെ ഓരോരുത്തർ അരസന്റോ അല്ലെ കാസന്റോ പള്ളിന്റെ സ്ഥലം അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ആഹൃത് കിട്ടും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു കാസന്റോ അരസന്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു ബുർദന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ദുവാ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ബുർദ കാമിലാക്കും അല്ലെ നാത്തും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് റാഹത്തോടെ പിരിയാനുദ്ദീനൊക്കെ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന നമുക്ക് നാത്ത് ും <laughs> إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا سراة المستقيم سراة الذي أنت عليهم وغير المقلوب عليهم ولا الضالين آمين بهم أنا بطا تاج الشريع لك من أستاذ سليمان أستاذ قمر العلماء أستاذ مارك اللركم الله وعافية لدرقة آيس الله ودقته درقة قال مغير نيدرتم الله ونمك نلقته الله تعالى ودقته كريبات قال الله وعافية لآيس ودقة مراته മുഹിമാത്ത സമ്മേളനം വരാനിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണം അതിന്റെ പ്രചാരകരാകണം ബഹുമാനപ്പെടുത്ത അള്ളാഹുദിൽ തങ്ങളെ ഓരോ അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പാപ്പ താജിലും അള്ളാഹു ദർദ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഒരു മഹാന്മാർ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹുനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാവും ഒരു കാസന്റോ അരസന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം ഒരു അയ്യായിരം രണ്ടായിരം ഓരോരുത്തരും കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോരുത്തരും ശത പറഞ്ഞോളി ആയിരായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടായിരായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ സെന്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം അതിലേക്ക് വേണമെന്ന നല്ല നീയത്തോടെ ഓരോരുത്തർ പറയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും പറഞ്ഞു ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പിരിവിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹീക്കുമത്ത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടൊരു പൈസ വാങ്ങില്ല അങ്ങനെയാണ് അലഹമുല്ല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് നിങ്ങളൊരു പത്ത് ലക്ഷം തരണം അയ്പത് ലക്ഷം തരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും കൂലിയിട്ടില്ല എങ്ങൾക്കും കൂലിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയാ ഈ ഫലാസോടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതിന് വലിയ ഫലാണ് അള്ളാഹു മാറാവട്ടെ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്രീനും വേണ്ട ദ്വാരക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ദ്വാരക്ക് ശേഷം ഇട്ടോളി സ്ക്രീൻ രണ്ടും بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد كثير طيب مبارك فيه جميل جزيلا دائما بدوام ملك الله حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى در الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شجرة اللصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن اللسراج الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة اللصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجة النبيون تحت لبائه فأمنه إليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقتا ورزقتا وأمتا وأحييتا إلى يوم
يوم تبعث من نفنيت وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا وارزق من معنا وارزق من عاننا وارزق من أوصوانا للحج والعمر والزيارة وسائر المزارات المعلمة مع السحة والعافية قرات بعد مرات يا أرحم الراهبين يا الله يا الله يا مجيب يا الله يا سميع يا الله نعم الصادق كلام الله بابي كلام الله دوشي كلام الله جيب تلوذ بارد صردو بلدو مايا تتجو تنقل بابا نقل سبب بيجو يا بيران الله هي غرجب ما ساتن جب بردا يدا قصيدة يدا نعتن نساد سلبي ربي نعمل كايو يرتونو الله نعمل كم نعمل ورد غودا أمي بري نور نعمل ديشي تستلم تني جودي كم بول سبب بني يتبر سورنا بيران نقل نلقي يا برس تلا سوقي دم نلقي يا موسیقی 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 
നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ മാരകമായ ക്യാൻസർ അറ്റാക്ക് ബ്ലോക്ക് നൽകല്ല അള്ളാ പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ നൽകല്ല അള്ളാ കൈവേദന കാലുവേദന ശ്വാസം മുണ്ട് കഫക്കെട്ട് തലവേദന എന്തെല്ലാം മാറാത്ത രോഗങ്ങളും മുഴകളും ഗർഭാശയ മുഴകളും സ്റ്റോണിന്റെ തകരാറുകൾ വേദന കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ റബ്ബെ പൈശാചികമായി ഷൈത്വാരിയത്തിന്റെ റുഹാനിയുടെ ഷറിൽ അകപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ചെറിയവർ വലിയവർ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചികിത്സയിൽ വരുന്നവർ മന്ത്രള്ളം മന്ത്രിച്ചു കുടിക്കുന്നവർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഈ എല്ലാ രോഗികൾക്കും നീ മജിൽസ് കൊണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അജിതാദിങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ മഷായിഖന്മാരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഹജ്ജും ഉംറയും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വിജയദശ യാത്രകളും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സംരംഭങ്ങളും ഈ മജ്ലിസിന് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ല മരണപ്പെട്ട പോയവരെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ആരെല്ലാം ഇത് ഏറ്റെടുത്തവർ അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാത്ത കൊടുക്കണേ അല്ല സ്വർഗീയ പ്രവേശം നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ ഹായിബാക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾ ദുവാ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾ ദുവാ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഓരോ മോമിനീങ്ങളെയും മോമിനാത്തുകളെയും ചെറുതും വലുതുമായി സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കളെ അല്ലാ നീ സഹായിക്കളെ അല്ലാ നീ കൈ ഇവിടല്ല അല്ലാ റബ്ബി അവരുടെയും ഞങ്ങളെയും ആക്കിബത്ത് തന്നാക്കളെ അല്ലാ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കളെ അല്ലാ മഹ്ഷറിൽ എത്തിക്കളെ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വേളകളിലും നീ ഇതിന് ജാരിയായ സ്വർഗയായി ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറായ മഴ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറായ നല്ല മഴ നൽകണേ അല്ലാ ഹൈറായ നല്ല മഴ നൽകണേ അല്ലാ ശക്തമായ ചൂടിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ ഈ ദ്വാര നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ തട്ടിക്കളേ അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ ജൽ ജംഅന ഹാദ ജംഅ മർഹൂമ വ തഫറ്റുഖന മിൻ ബഅദിഹി തഫറ്റുഖൻ മാസൂമ അല്ലാഹുമ്മ ഫതഹു അലൈന കമാ ഫതഹു ദ ഗുലൂബൽ ആരിഫീൻ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലന ഫി റജബിൻ വ ഷഅബാൻ വ ബല്ലിഗ്ന ഷഹർ റമദാൻ ووفقنا في هل صيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات يا ذا الفضل والإحسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا تقبل منا إنك أمت الصميء العليم وتب علينا إنك أمت الطواب الرحيم وغفر لأبائنا وأمهاتنا وأساتدتنا يا غافر المذنبين ورحم وإياهم بأنواء رحمتك يا أرحم الراغمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا نبرت النركة إن شاء الله نعت بعد ഇക്കുബാൽ ഫാദിലിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അമ്പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവര് മുഴുവൻ ഹലാലായി മുറല്ലാഹായി കൊടുക്കട്ടെ ഹാരിസ് പതിനായിരം റുപ്യ അലഹമുല്ലാഹു വർക്കത്തിയിട്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്